ഹായ് ഓൾ നമസ്കാരം സൗമ്യ സാട്ട് ഓഫ് കുക്കിംഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈസി ആയിട്ട് റെസിപ്പിയാണ് ഒരു റൈസ് ഐറ്റം ആണ് അതായത് ഇതിന് കുഷ്ക എന്നാണ് കർണാടകയിൽ പറയുന്നത് ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് അതായത് നമ്മൾ സവോളിയും തക്കാളിയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടും ഹോട്ടൽസിലും അവൈലബിൾ ആണ് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിലുള്ള കടകളിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ കുഷ്ക കുഷ്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറെ കാണാൻ കിട്ടും ബാംഗ്ലൂർ ഇഷ്ടം പോലെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ആ സംഗതിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് സംഭവം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനമാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ കുഷ്ക ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര നാഴി അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര നാഴി പറയുമ്പോൾ ഒരു നാഴി പറയുന്നത് ഏകദേശം കാൽ കിലോ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നര സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ടര സവോളയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തോളൂ ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ രണ്ട് ബേലീഫ് ഒരു സ്റ്റാറ് അതുപോലെ നാല് ഏലക്കായ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുറച്ച് മുന്തിരി ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങിയും പിന്നെ ഒരു ഏഴെട്ട് ഗ്രാമ്പു കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം ഞാൻ പട്ട പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഞാനിതിൽ ഒരു രണ്ടര സ്പൂൺ നെയ്യും രണ്ടര സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഒന്നര നാഴി അരിയാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് ഇതേ സെയിം അളവിൽ തന്നെ കുക്കറിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെയിം അളവിൽ തന്നെ എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജീരകശാല റൈസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാസ്മതി റൈസിൻ്റെ അളവും ഏകദേശം ഒന്നര ബാസ്മതി റൈസ് ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒന്നര തന്നെ ആയിരിക്കും കുക്കറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടോ എനിക്ക് അല്ലാണ്ട് ചോദിക്കാൻ എങ്ങനെയുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ജീരകശാല റൈസ് ആണ് ഞാനിത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് ജീരകശാല അരിക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം നമ്മൾ കുതിർത്ത ശേഷം കേട്ടോ ഇതിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ് എന്തിനാണ് വെച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏകദേശം നാഴി ഒരു നാഴി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയുള്ള ഗ്ലാസ് ആണ് വരിക അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് നാഴിയായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അളന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഗ്ലാസും നാഴിയും സെയിം ആയിരുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ ടിന്ന് കിട്ടില്ലേ ആ ടിന്നും നാഴിയും ഒരേ അളവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ എണ്ണയും നെയ്യും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ബേലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ ഈ പട്ടിയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇതിനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് പീസ് ആക്കിയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാറ് പിന്നെ ഈ ഏലക്കായ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിടുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടി തെറുക്കി നമ്മുടെ മുഖത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ കൈ കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് പെരുഞ്ചിട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
이렇게 뭉치면 좋을 것 같아요. നല്ല മണം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വതക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെങ്കായം ഇതിൻ്റെ കവറൊക്കെ ഒന്ന് ലേക്കും ചേഞ്ച് ആവണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ ആ ബിരിയാണി മണം കിട്ടിക്കൊണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറിയിട്ട് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വെങ്കായൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ലേശ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇട്ട സ്ഥിതിക്ക് ചിലപ്പോൾ അടിയിലൊക്കെ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ചാൻസ് കുറവാണ് നിങ്ങൾ കുക്കറിലൊക്കെ ആണ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അടിയിലൊക്കെ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇറക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം പച്ചമണം ഇട്ട് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഇപ്പൊ ആ ഒരു പച്ചമണം പോയിട്ടോ ഇനി എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പോവാനുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മഞ്ഞപ്പൊടിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പച്ചമണം അതും പോവാനുണ്ട് അപ്പൊ മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീഡീഫിനെ വേണേൽ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ആക്ച്വലി മറന്നുപോയതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും അളക്കാനൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശരിക്കും ചോറിന് എത്ര ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇപ്പൊ വെങ്കായൊക്കെ സ്മൂത്തായി എന്താ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വെങ്കായം കൃത്യ ആണവരെ ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ സ്മൂത്തായാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ചേക്കാം ഒരു ടെക്നിക് പറഞ്ഞുതരാം പെട്ടെന്ന് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടാനുള്ളൊരു വഴിയുണ്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടും നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിനെ കാട്ടിലും ഭേദം അതാണ് ഈ സാധനം ശരിക്കും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കർണാടകയിൽ ബാംഗ്ലൂർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് അതായത് കുറേ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ കടകൾ ഉണ്ടാവും സൈഡില് എന്താ പറയാ പെട്ടിക്കട പോലെ അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ കുഷ്ക കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ പറയില്ല ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ കുറെ പ്രോസസ് ഉണ്ടാവും അവിടെയും ഞാനിത് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ എത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ തക്കാളിയൊക്കെ ഒടഞ്ഞ് കിട്ടണമെന്ന് കണ്ടോ തക്കാളിക്ക് നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ചൊന്നും അല്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അരി കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഞാൻ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഉപ്പ് മതിയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാനതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ആ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വയണ്ട് വരില്ലേ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് പക്ഷെ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ അവിടെ നിന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇടുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ കിട്ടാറുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സ്റ്റേജ്
മതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഫ്ലേവർ വേണം എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തിളച്ചു കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാനിലാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും നിങ്ങൾ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ സെയിം അളവ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ്സിന് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം കുക്കറിലാണെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു രണ്ട് വിസിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായി കിട്ടും പിന്നെ കുക്കറിന്റെ വലുപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ വിസിലിന്റെ അളവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എത്ര വിസിൽ വേണമെന്നുള്ളത് കാരണം വലിയ കുക്കറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിസിൽ വരാൻ ടൈം എടുക്കും ചെറിയ കുക്കറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വിസിൽ വരും ഞാനിപ്പോ അതൊക്കെ സിമ്മിലാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടൊക്കെ അളക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്നും ഓടയാൾ കിട്ടും ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ പരന്ന കൈതുകൊണ്ടാണ് അളക്കണത് കേട്ടോ നമ്മൾ ചട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അളക്കണത് ഞാനിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ് എന്നാൽ മീൻ ടൈം ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എല്ലാം മതിയോ എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ എന്ന് കേട്ടോ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി സാധനം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അയച്ചു തരാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിന്റെ ഹോം പേജിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം റെസിപ്പി അത് എനിക്കൊരു വലിയ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ക്ലോസ് വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണയും നെയ്യും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് എടുത്തു വെച്ചില്ലേ അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ മല്ലിയല പണി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി മല്ലിയലി എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോ കൊടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി ഇരുന്നോലും അപ്പോ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ വേണമെന്നുള്ളവർ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആക്ച്വലി നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി ഗരം മസാല ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ പോലും ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ലാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ഒരു ലേശം ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ എനിക്കിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് വേണ്ടോ എത്ര ഉഗ്രനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കണത് അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലോസ് വ്യൂ കാണിച്ചു ഇതാണ് ക്ലോസ് വ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് നാളെ ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയുടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം 